ओके फ्रेंड्स नि वीडियो मैं अम्रेल फ्राक कटिंग चूसा स्टिचिंग चूस्ना सो फस्टे नैन हाँ ऐडना लैनिंग अं वरजल क्ला रे कल हाँ अने याडेनम सो चुटर मन स्टिचाली ओके फ्रेंड्स मैं झानल ने एवरते फस्ट टाइम चूस्ो वाल कंपलसरी सब्सक्रैब् चुस्को अदे विधा पक्ने बेलोका क्ली दाने द्वारा ने नोटिफिकेसन अभी दाका वस्ता है अंत का लाइक् शेर चयी कामें ओके ना फ्रेंड्स सो इला नीट मत हाँ मत मन याडी हाँ मत स्टिच तरह मन हाँ चवरन पैपिंग वेस्ना पैपिंग कोसम नैन ब्लौज पीसको क्रास् कटे दिन डबल फोल मीद मड़त वेस्ना चूँ अला मड़त वे नैन मन कुटना क्लाटे कुटे और स्ट्रिच अने वेवाली सो ई पैपिंग के अला थ्रेड एमी यूज चेयट लेदी डैरक्ट क्ला स्टिचना सो स्च दाने मीद मन इला डबल फोल क्ला स्ट्रिचने वेयल अभी स्ट्रईट उ पाविंच गैपने उकूर स्ट्रिच वे इला स्च वेस तरह आ क्ला मल्ल फोल पैप किंदक स्ट्रिच वे अला वेस्ते पैपिंग वस्तु मेकेत सवाले अंत सको स्ट्रिच वे कुछ जाग्रत अडजस्टर कुटने वे तुंदर पड़ वेस्ते चोट लागू चोट सी सो करेक्ट ईक्वल लैवल्लो उठर फोल स्ट्रिचने वेयी कुछ चूसक निदान वे सो इध कंप्लीट तरह रिवर्स तिपि मन उला मल्ल स्टिच वेस्ते अभी कदलक उन्माट क्ला तरवा कटे सरपतनी सैड्स की सैड्स कदा कुछ एक्व क्ला अभी कटे सरपतने स्टिच वेस तरह इला डबल स्ट्रिच वेट वाल फिनी नीटी लेदा हेमिंग अना चवे प्लेस अदेन हाँ तो चस्ता केमिंग अला चुस्कुँ ड्रस डबल स्ट्रिचे बहुत सो इला रे हाँ रेडी चुस्काली रेडी चुस्क तरह रे हाँ आजिट डैरे रू वे कवाली सो ने कटेट फ्रंट फीस लोतन सो अंदक इपड़ अभी चूपन ने स्टिचेटे अभी कटेस्ता सो इला सामन टू हाँ आजिट वेसको फोल चुस्को तरवा और सैड मन हाफ इंचको अभी कुछ डाट पे क्रास् गीको कटे चूस हाफ इंच लपल की पेटे ड्रा चवाली ड्रा ची मन कटेकटे हाँ रेडी अतार सो एपड़ना इलाट वाल कंफ्यूज उन्माट मुदे क्रास्ते को मे रूव के वेट स्टिचर मल्ल दाँ उपटों कुटम इलाकदन सो इलास्ते मन की नीट उ सो तरवा मन नैक्ल कटे कदा कटेट सो इन कटे चूपा चूँ सो ना टेप के अंत लास्ट इरीपोइन अभी कौंट रे अंक वन नीचे नैन कौंटा सो मेरे चूसी नेपिंद सो इक थ्री अंड हाफ पड़ता कदा इद्ते टू अंड हाफे सो टेप प्रॉब्लम वाल ने अलातना नैनते नोटेको सो ने टू अंड हाफ नैक्को डन वे सिक्स दाका नैक्को इधी फ्रंट डीपना बैकेमो शार्टना सो मन दी बाला ड्रा चवाली पैन टू अंड हाफ तीस कला कू अंड हाफ तीस टू अंड हाफ तीसको दाँ नीट 
బాక్సులాగా డ్రా చేసుకోవాలి ఇలా డ్రా చేసుకున్న తర్వాత రౌండ్ సర్కిల్ అనేది గీసుకుంటే సరిపోతుంది ఇక్కడ మీకు ఎలాంటి డిజైన్ కావాలన్నా పెట్టుకోవచ్చు సో ఇప్పుడు ఎక్కువ అందరు రౌండ్ ఇష్టపడుతున్నారు కాబట్టి రౌండే పెడుతున్నాను సో దీనికి కూడా పైపింగ్ వేస్తాను కాబట్టి నీట్గా ఉంటుంది సో ఇప్పుడు దీన్ని మనం కట్ చేసేస్తే ఫ్రంట్ నెక్ అనేది రెడీ అయిపోతుంది అడ్జస్ట్మెంట్ చేసుకోండి రౌండ్ కరెక్ట్గా ఉందో లేదో లేకపోతే ఇంకా మీకు డీప్ కావాలా చూసుకొని అడ్జస్ట్మెంట్ చేసుకొని కట్ చేయటమే సేమ్ ఇలానే బ్యాక్ కూడా అనమాట కాకపోతే బ్యాక్ నెక్ మాత్రం షార్ట్ తీసుకుంటున్నా త్రీ ఇంచెసే తీసుకుంటున్నాను సో బ్యాక్ కూడా సేమ్ టూ అండ్ హాఫ్ అండ్ డౌన్ వచ్చేసి త్రీ ఇంచెస్ దీన్ని కూడా బాక్స్ లాగా డ్రా చేసుకొని రౌండ్ సర్కిల్ తీసుకొని కట్ చేసేసుకోవటమే ఒకటికి రెండు సార్లు మీరు కొలతనే చూసుకోండి లేకపోతే కొంచెం అటు ఇటు అయితే నెక్ అనేది షేప్ అవుట్ అవుతుంది సో జాగ్రత్తగా టేప్తో మెజర్మెంట్స్ అనేది తీసుకొని డ్రా చేసుకోండి మీకు ఎంత కింద దాకా రౌండ్ కావాలంటే కింద కొంచెం పైకి కూడా తీసుకోవచ్చు ఏం అవ్వదు సో మనకి ఇష్టం వచ్చినట్టు రౌండ్ అనేది డ్రా చేసుకోవాలి దీన్ని కూడా కట్ చేసేస్తున్నాం సో ఇలా కట్ చేసిన తర్వాత మనకి లైనింగ్ పీస్ అండ్ వర్జినల్ పీస్ రెండింటిని కలిపి మొత్తం చుట్టూరా మనం స్టిచ్ అనేది వేసేసుకుంటే కదలకుండా సరిపోతుంది సో ఫ్రంట్ అండ్ బ్యాక్ రెండు పీసులని ఇలా యాడ్ చేసుకోవాలి ఎప్పుడైనా మీరు ఫస్ట్ నెక్ కాడ నుంచి స్టార్ట్ చేసి వేయండి నెక్ అనేది కదలకుండా నీట్గా రౌండ్గా స్టిచ్ చేసిన తర్వాత సైడ్స్కి వేసుకోండి అప్పుడు చాలా నీట్గా వస్తుంది దీనికి పైపింగ్ వేస్తున్నాం కాబట్టి ప్రాబ్లం ఏం లేదు స్ట్రైట్గా వేసేస్తే అయిపోతుంది సో ఇలా వేసిన తర్వాత మనకి ఎక్కువ క్లాత్ ఏమన్నా ఉంటే కట్ చేసేయండి తర్వాత నేను నడుము దగ్గర డాట్స్ కోసం మీకు పాయింట్స్ పెడుతున్నాను డాట్ పాయింట్స్ పెడుతున్నా అనమాట మనం త్రీ అండ్ హాఫ్ ఫోర్ ఇంచెస్ దాకా తీసుకోవచ్చు సైజుని బట్టి చిన్న కొంచెం ఫోర్టీన్ ఫిఫ్టీన్ ఇయర్స్ వాళ్ళకైతే త్రీ అండ్ హాఫ్ సరిపోతుంది కొంచెం పెద్దగా ఉన్న వాళ్ళు ఫోర్ ఇంచెస్ దాకా తీసుకోవచ్చు పైన కూడా మనం ఫోర్ ఇంచెస్ ఆర్ ఫైవ్ ఇంచెస్ దాకా డాట్ పెట్టుకోవచ్చు యాజ్ యూ విష్ అండి ఫోర్ అయినా తీసుకోవచ్చు ఫైవ్ అయినా తీసుకోవచ్చు తీసుకొని ఆ లైన్ మార్క్ చేసుకోవాలి దాని మీద మనం స్టిచ్ చేయాలి మనం బ్లౌజెస్కి అయితే ఎలా అయితే వేస్తామో డాటు స్టిచ్చి అలానే వేయాలి కాకపోతే ఇక్కడ ఒక పావు ఇంచ్ మందం వేస్తే సరిపోతుంది హాఫ్ ఇంచ్ కూడా అవసరం లేదు ఇది ఎందుకంటే షేప్ బాగా కనిపిస్తుంది అనమాట చూసారు కదా ఇలా స్టిచ్ వేసుకోవాలి తర్వాత మనం షోల్డర్స్ రెండు పక్కల షోల్డర్స్ని యాడ్ చేయాలన్నమాట సో ఆ డాట్స్ నేను ఫ్రంట్ టు బ్యాక్ రెండింటికి వేసానండి సేమ్ మీరు కూడా అలానే వేయండి నీట్గా ఉంటుంది తర్వాత షోల్డర్స్ అనేది యాడ్ చేస్తున్నాను నేను షోల్డర్స్ని రెండు యాడ్ చేసి డబల్ స్టిచ్ వేసుకోండి ఎప్పుడైనా సింగిల్ స్టిచ్ చేయొద్దు సో దట్ దానివల్ల స్ట్రాంగ్గా ఉంటుంది అనమాట అయిపోయింది కదా తర్వాత మనం నెక్ కోసం పైపింగ్ వేయాలి కదా పైపింగ్ కోసం బ్లౌజ్లో ఉన్న క్లాత్ని అయితే క్రాస్ కట్ చేసి తీసుకున్నాను తీసుకొని దాన్ని అటాచ్ చేస్తున్నాను అనమాట మనకి ఒకటే లైన్ పీస్ రాదు కదా సో కంపల్సరీ మనకి అతుకు పడుతుంది సో నేను దాన్ని అటాచ్ చేస్తున్నాను చేసిన తర్వాత దీన్ని మనం ఇప్పుడు నెక్కి వేయాలి సో దీన్ని కూడా డబుల్ ఫోల్డ్ చేసి నెక్కి వేస్తే సరిపోతుంది నేను అందుకే టూ టూ అండ్ హాఫ్ ఇంచెస్ దాకా మీకు క్లాత్ అనేది తీసుకున్నాను డబుల్ ఫోల్డ్ చేస్తే ఇది ఎందుకంటే క్లాత్ పల్చగా ఉంటుంది కదా మనకి డబుల్ ఫోల్డ్ వేస్తే ఏమవుతుందంటే కొంచెం స్ట్రాంగ్గా మంచిగా కలర్ కనిపిస్తుంది సింగిల్ అయితే అంత బాగుండదు సో నెక్ దగ్గర మన షోల్డర్ దగ్గర నుంచి స్టార్ట్ చేయాలి పైపింగ్ వేయటం డబుల్ ఫోల్డ్ చేశాము కదా దాన్ని అక్కడ పెట్టేసి మనం నీట్గా ఒక స్ట్రిచ్ వేసుకుంటూ వచ్చేయాలి నెక్ మొత్తం వేసిన తర్వాత దాన్ని మళ్ళీ లోపలికి మడిచి ఇంకో స్ట్రిచ్ వేస్తే మనకి పైపింగ్ అయిపోతుంది సేమ్ మనం హ్యాండ్కి అయితే ఎలా చేసామో నెక్ కూడా అలా అనమాట చేసిన తర్వాత మన పైపింగ్ అయితే అయిపోయింది తర్వాత వచ్చేసి లైనింగ్ తీసుకున్నాను 
లైనింగ్ని మనం కట్ చేసేటప్పుడు జాయింట్స్ ఉన్నాయి కదా ఆ జాయింట్స్ని అనేది అటాచ్ చేస్తున్నాను అనమాట మనం ఎక్కువ ఏం చేసే పని లేదండి ఎక్కడైతే అటాచ్మెంట్స్ ఉంటాయో అక్కడ అటాచ్ చేయటమే నేను ఎప్పుడైనా మనం లైనింగ్ అయినా పైన బాడీ పట్టుకైనా అన్నిటికీ డబుల్ స్టిచ్ వేయండి ఇలా లైనింగ్స్ మొత్తం అటాచ్ లైనింగ్కి పీసులు మొత్తం అటాచ్ చేసిన తర్వాత ఇది కూడా నేను డబల్ స్టిచ్ వేస్తున్నాను చాలా ఎక్కువ పీస్ పడుతుంది కదా సో సైడ్ని యాడ్ చేస్తున్నాను అండ్ డౌన్ పార్ట్ కూడా యాడ్ చేస్తున్నాను అనమాట ఇది కన్ఫ్యూజ్ అవ్వాల్సిన అవసరం ఏమి లేదండి కటింగ్లో మనమైతే ఏదైతే ఇక్కడ అతుకు పడుతుందని చూపించామో అక్కడ రెండింటిని కలిపి స్టిచ్ వేయటమే కొంచెం టైం ఆ అటాచ్మెంట్స్ అంతా మనం స్టిచ్ చేసిన తర్వాత లాస్ట్ డౌన్ వచ్చేసి మనకు అక్కడ పికో కానీ లేకపోతే ఇలా డబుల్ ఫోల్డ్ చేసి స్టిచ్ అనేది వేసుకోవాలి కొంచెం ఎక్కువ తక్కువ ఉంటే చూసుకొని కట్ చేసుకోండి సో ఇట్లా డబుల్ ఫోల్డ్ చేసి స్టిచ్ అయినా వేయచ్చు లేదంటే మీ దగ్గర పికో మిషన్ ఉంటే పికో చేసుకుంటే ఇంకా నీట్గా తొందరగా అయిపోతుంది అనమాట ఇలా లోపల లైనింగ్ క్లాత్కి డౌన్ మొత్తం ఇలా స్టిచ్ చేసుకోవాలి నడుం పార్ట్ని వదిలేసి డౌన్ పార్ట్ ఉంటుంది కదా ఆ పార్ట్ని ఇలా డి మనం స్టిచ్ చేసుకోవాలి అదే అయిపోయిన తర్వాత సో బాడీ పార్ట్కి నేను వచ్చేసి హ్యాండ్స్ని అటాచ్ చేస్తున్నాను షోల్డర్ దగ్గర నుంచి అటాచ్ చేస్తున్నా అనమాట షోల్డర్ దగ్గర నుంచి డౌన్కి స్టిచ్ వేసేస్తే సరిపోతుంది ఇలా టూ వైప్స్ మనం హ్యాండ్స్ని అటాచ్ చేసుకోవాలి కరెక్ట్గా మనం హ్యాండ్స్కి మిడిల్లో కట్ పెట్టుకుంటాం కదా అది షోల్డర్ పార్ట్ ఈక్వల్గా ఉండేటట్టు చూసుకోవాలి లేదంటే కొంచెం రాంగ్ అవుతుంది కరెక్ట్గా మీరు కట్ పెట్టుకొని అక్కడ నుంచి ఈక్వల్ చూసుకొని నిదానంగా స్టిచ్ చేసేసుకుంటే అయిపోతుంది ఇలా రెండు హ్యాండ్స్ని అటాచ్ చేసుకోవాలి ఇది కూడా డబల్ స్టిచ్ వేయాలి సో ఇలా అటాచ్ అయిపోయిన తర్వాత మెయిన్ బాడీ పార్ట్ని తీసుకొని దాన్ని కూడా మనం చూపించాము కదా టూ వైపులా అర్దుకులు పడతాయని వాటిని కూడా అటాచ్ చేసుకోవాలి ఇలా స్టిచ్ చేసుకొని ఎక్కువ తక్కువలు ఉంటే చూసుకొని జాగ్రత్తగా కట్ చేసేసుకోవాలి తర్వాత మనం ఏదైతే బోర్డర్ తీసుకున్నామో ఆ బోర్డర్ని అటాచ్ చేద్దాం అనుకున్నాం కదా అది లాస్ట్కి ఈ బోర్డర్ అంతా దానికి అటాచ్ చేయాలి ఈ బోర్డర్ను కుట్టడం చూపిస్తే చాలా లాంగ్ అయిపోతుందని చూపించట్లేదండి జస్ట్ స్టిచ్ వేయటమే మీరు అంతే సో అది అటాచ్ చేసిన తర్వాత నడుం పార్ట్ దగ్గర రెండు లైనింగ్ అండ్ బాడీ పార్ట్ రెండు తీసుకొని సారీ లైనింగ్ అండ్ ఒరిజినల్ పార్ట్ రెండు తీసుకొని అటాచ్ చేస్తున్నాను నడుం దగ్గర ఒక స్టిచ్ వేసుకుంటే అయిపోతుంది అవి రెండు కదలకుండా ఉంటాయి అన్నమాట తర్వాత బాడీ పార్ట్ తీసుకొని మీరు హ్యాండ్స్ దగ్గర నుంచి నడుము దాకా కొలతలు మనకి ఏదైతే ఆది కొలతలు ఉన్నాయో అవి పాయింట్స్ పెట్టేసుకోవాలి హ్యాండ్ దగ్గర చంక రౌండ్ దగ్గర అండ్ డౌన్ పార్ట్ దగ్గర ఇలా మార్క్ పెట్టేసుకొని ఒక లైన్ డ్రా చేసుకోవాలి చేసుకొని దాని మీద ఒక స్టిచ్ వేసుకోవాలి ఒక సైడ్ అయితే స్టిచ్ వేసేసుకుంటున్నానండి ఇంకో సైడ్ నేను కింద పార్ట్ కూడా యాడ్ చేసిన తర్వాత రెండింటికి కలిపి స్టిచ్ వేస్తాను సో ఈజీగా అయిపోతుంది అలా వేయటం వల్ల లేదంటే మీరు ఒకేసారి రెండు పక్కల ఇట్లా స్టిచ్ వేసుకొని కింద కూడా ఒక వైపు ఒకవైపు స్టిచ్ ఉండదు ఇంకో వైపు స్టిచ్ ఉంటుంది కింద పార్ట్కి అది కూడా వేసుకొని రెండింటిని కలుపుకోవచ్చు సో అది కొంచెం కష్టం అనిపించిన వాళ్ళు ఇలా చేయొచ్చు ఒకవైపు అయితే నేను స్టిచ్ వేసేసుకున్నాను సో తర్వాత స్టిచ్ వేసుకున్న మార్క్ దగ్గర నుంచి నడుం పార్ట్ దగ్గర సేమ్ మిడిల్లో తీసుకొని రెండింటిని కరెక్ట్గా అడ్జస్ట్ చేసుకొని ఒక పిన్ మీకు కుదిరితే ఒక పిన్ పెట్టుకొని లేదా అలానే పెట్టుకొని స్ట్రిచ్చెస్ స్టార్ట్ చేయొచ్చు లైనింగ్స్ పార్ట్స్ రెండు లైనింగ్ పార్ట్ లోపలికి ఉండేటట్టు బాడీ పార్ట్స్ పైన ఒరిజినల్ క్లాత్ అనేది కిందకు ఉండేటట్లు పెట్టుకొని మీరు స్ట్రిచ్ వేసుకోవాలి సో అయిపోయిందండి స్ట్రిచ్ వేసేసాను సో వేసాను కనిపి వేసిన తర్వాత దాని పైనుంచి కూడా ఒక కుట్టు వేసాను కదలకుండా ఉండడం కోసం నీట్గా ఉంటుంది డబల్ స్ట్రిచ్ పడుతుంది అనమాట సో ఇప్పుడు ఇంకొక సైడ్ మనకు ఉంది కదా దాన్ని అటాచ్ చేసుకోవాలి హ్యాండ్స్ని బాడీ పార్ట్ నుంచి డౌన్ దాకా అటాచ్ చేసుకోవాలి ఇది కూడా మార్కింగ్ చేసుకోండి లైన్ డ్రా చేసుకొని జాగ్రత్తగా మీరు అటాచ్ చేస్తే సరిపోతుంది
ఇక్కడ వచ్చేసి మీరు ఒక ఒక కుట్టు అయితే నార్మల్గా వేసి దాని పక్కనే ఒక పావు ఇంచు గ్యాప్తో ఇంకో కుట్టు కూడా వేయండి దీనివల్ల ఏంటంటే ఏమన్నా టైటు అట్లా ఉంటే వాళ్ళకి ఇంకొకసారి ఉప్ప తీసుకోవడానికి ఉంటుంది అనమాట ఖర్చు ఉంటుంది కాబట్టి సో మీరైతే మీకు వీలైతే రెండు మూడు కుట్లు వేస్తే బాగుంటుంది సో ఇలా లాస్ట్ దాకా స్టిచ్ చేసేసుకోవాలి ఇక్కడ వచ్చేసి నడుం పార్ట్ దాకా స్టిచ్ చేసుకున్న తర్వాత మీకు అక్కడ డౌన్ పార్ట్ కాడ వచ్చేసి లైనింగ్ని లైనింగ్కి సపరేట్గా అండ్ ఒరిజినల్ పీస్ని ఒరిజినల్ పీస్ని సపరేట్గా స్టిచ్ చేసుకోవాలి లేదు మీరు కలిపి చేస్తే రెండు బాగుండదండి దేనికి దానికి వేరుగానే మీరు స్టిచ్ చేయాలి సో ఇక్కడికి వచ్చేతలకి మీరు చూడండి లైనింగ్ పార్ట్ లైనింగ్కి బాడీ పార్ట్ బాడీకి మీరు స్టిచ్ వేయాల్సి వస్తుంది ఇక్కడ అడ్జస్ట్ చేసుకొని స్టిచ్ వేయాల్సి వస్తుంది సో ఇది బార్కి మనం ఒక స్టిచ్ వేసేసుకుంటే మన లాంగ్ ఫ్రాక్ అయితే రెడీ అయిపోయింది సో పైపింగ్ వేసేసాను కదా ఆ పాటు ఇక్కడ చూడండి నడుపు దగ్గర కూడా పైన ఒక స్టిచ్ వేసాను చాలా చాలా నీట్గా వచ్చింది డ్రెస్ మొత్తం మనమైతే హ్యాండ్స్కి నెక్కి మాత్రమే పైపింగ్ వేసాం చూడండి ఇంత ఫుల్ ఫ్లేర్ ఉందన్నమాట ఫుల్ సర్కిల్ వచ్చేసింది మనకి డ్రెస్ శారీ మొత్తం పెట్టాం కదా చాలా చాలా నీట్గా వచ్చింది ఇక్కడ మీకు లెంత్ చూపించడానికి బెడ్ మీద వేసాను అనమాట ఇంత వెలడిపి వచ్చిందని కింద అయితే సరిపోదు కదా హాల్లో అయితే చూపిద్దామంటే పిల్లలు తిరుగుతున్నారని ఇక్కడ మీకు చూపిస్తున్నాను చూడండి ఎంత మంచిగా ఫ్లేర్తో వచ్చేసిందో వేసుకున్నా కూడా చాలా చాలా లుకింగ్గా ఉందండి ఓకే నా ఫ్రెండ్స్ ఈ ఈ వీడియో నచ్చితే మీకు కంపల్సరీ లైక్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ మరి బాయ్